हमने चुना था मोदी जी को कि मोदी जी आएंगे हमारे देश के लिए कुछ करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था उनका ये क्या बेटियों के साथ क्या हो रहा है यहाँ जब इन बेटियों की सुनवाई नहीं हो रही तो जो आम पब्लिक है आम जनता उनकी क्या खाक सुनवाई होगी तो इसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं उनके घर में भी तो बहन बेटी उनकी इज्जत नहीं करते क्या वो उनकी कोई मान सम्मान नहीं करते क्या जो दूसरों को भी तो बहन बेटी आए ना तो एक समान माना जाता है ना उनको ऐसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या आंदोलन है ये बेटी बचाओ बेटी की बेजती करो अरे आम बेजती को मारो पीटो बेटी को ये बेटी सब की है ये छत्तीस बिरादरी की बेटी है ये भाजपा वालों को बताना चाहता हूँ ये छत्तीस बिरादरी की बेटी बैठी है और ये हमारे लिए लड़ रही है आने वाले कल के लिए लड़ रही है का सम्मान हो रहा है बीजेपी की सरकार भी, बिल्कुल नहीं हो रहा बिल्कुल जो बीजेपी में चला जाता है वो दूध का धुला हो जाता है बीजेपी में आप कितने भी क्राइम कर लीजिए आप बीजेपी में चले जाइए आप दूध के धुले हो जाइए ब्रजभूषण के लिए इतना कुछ हो रहा है कुछ तो एक्शन लिया जाना चाहिए ना ब्रजभूषण के लिए क्या कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इस बेटी को न्याय दिलवा के ही छोड़ेंगे जिस तरह से पहलवान आंदोलन में जो संख्या थी पहलवानों की जब स्टार्ट हुआ था कुछ थी लेकिन जैसे ही उन्होंने आह्वान किया जिसके बाद यहाँ पर पहलवानों समेत किसानों का संगठन सब कूद पड़ा और महिलाएं बड़ी संख्या में आज आई हैं जी बहुत निंदा ही घटना आई है हमारी बेटियों के साथ जिन्होंने देश का नाम रोशन किया जो हमारे लिए मेडल लेके आई है जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता की सुनवाई क्या खाक होगी हमारी बेटियाँ मतलब बारिश से बचने के लिए अगर उन्होंने खाट मंगवा दी क्या जुर्म कर लिया वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी अपना तो क्या जुर्म कर दिया आप बताइए उन्होंने क्या जुर्म किया ऐसा बिना लेडीज पुलिस के आप आके उन पर लाठियाँ बरसा रहे हो कहाँ का न्याय है ये बीजेपी सरकार का यही दिन दिखाने के लिए हमने बीजेपी सरकार को सुना था हमने चुना था मोदी जी को कि मोदी जी आएंगे हमारे देश के लिए कुछ करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था उनका ये क्या बेटियों के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे जब इन बेटियों की सुनवाई नहीं हो रही तो जो आम पब्लिक है आम जनता उनकी क्या खाक सुनवाई होगी तो इसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं यहाँ पे इस विरोध प्रदर्शन के लिए हम इसलिए यहाँ पे जब यही बेटियाँ देश के लिए मेडल लेके आती है तो भारत के प्रधानमंत्री बोलते है ये हमारे समाज की बेटी है और मेरी बेटी है और लेकिन जब प्रदर्शन कर रही हैं फिर जी जब बेटियां मेडल लेके आई थी जब इनके साथ सेल्फी खिंचवाई गई थी इन्हें घर बुला के चाय पिलाई गई थी आज वो बेटियां यहाँ भूखी प्यासी बैठी है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को होश नहीं है बिल्कुल भी वो अपनी विदेश यात्राओं में लगे हुए उन्हें विदेश की फिक्र है अपने देश की फिक्र नहीं है उन्हें बिल्कुल भी बीजेपी के सांसद हैं वो बोल रहे हैं कि एफ दर्ज हो गई है अब आप लोग घर जाइए नहीं तो ये तो राजनीति कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं जी कोई हम किसी पार्टी की तरफ से या किसी उसकी तरफ से नहीं अब हम एक इंसान की तरफ से आए मैं एक लेडीज़ होने के नाते यहाँ पे आई हूँ कि आज ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी हो सकता है अगर हम आज इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा और जब मोदी जी योगी जी कहते हैं जैसे यूपी में वो इनकाउंटर करवा रहे हैं खिलाफ करवा रहे हैं उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को जी मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं का रो कर भी रहे हैं यूपी में लेकिन उन पर अपने एक बीजेपी के उससे कोई कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही उन पर वो ए में बैठे हैं और हमारी बेटियाँ यहाँ पे धरती में पड़ी हुई है क्या लग रहा मैम क्योंकि 48 मुकदमे जैसा कि बताया जा रहा है मृत भूषण के खिलाफ है फिर भी उन पे मतलब इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है जो सरकार बोलती है कि बुलडोजर चला देंगे माफियाओं पे लेकिन जब उनके विधायक या उनके एमपी पे ऐसी बात आती है तो चुप जी बिल्कुल चुप हो जाते हैं और पार्टियों के लोगों पे तो बिना इल्जाम लगाए उन्हें जेल में डाल रही है जैसे आपने मनीष सिसोदिया जी को देखा जिन्होंने हमारे लिए शिक्षा के लिए इतना कुछ किया लेकिन उन पर उनके लिए कोई वो नहीं मिला है सबूत नहीं है इनके पास कोई भी जब भी वो जेल में आज और ब्रिजभूषण के खिलाफ 36 मामले हैं कितने केस इन पे दर्ज हुए लेकिन वो एसी में बैठे हुए तो बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर सकती है महिलाओं का सम्मान हो रहा है बीजेपी की सरकार भी, बिल्कुल नहीं हो रहा बिल्... जो बीजेपी में चला जाता है वो दूध का धुला हो जाता है बीजेपी में आप कितने भी क्राइम कर लीजिए आप बीजेपी में चले जाइए आप दूध के धुले हो जाएंगे वॉशिंग पाउडर वॉशिंग पाउडर बीजेपी किस तरह से देख रहे हैं सर ये जो प्रदर्शन हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि ये संख्या बढ़ते ही जाएगी जैसे जैसे समय निकलता जाएगा और प्रदर्शन बढ़ेगा लोग भी आएंगे लेकिन इसको कहीं राजनीतिक मुद्दा बोल दिया जाता है या फिर बोल दिया जाता है जाठों का आंदोलन है या फिर बोल दिया एक क्षेत्र यानी हरियाणा के लोग हैं देखो इस केंद्र के अंदर जो बैठी भाजपा की सरकार जब किसान बैठे थे तो उन्होंने खालिस्तान बोला जाता था ये आतंकवादी हैं उसी फैसले को यह वापसी के जो खिलाफ आया था इनके पति जो भी आवाज उठाएगा देश का आज आम आदमी वो इनको आतंकवादी लगेगा आज मैं बोल रहा हूं तो हो सकता कल मुझे मैं भी इनके लिए आतंकवादी हो जाऊं ये मेरी बहनें मांग रही क्या है इन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी मेडल आए
ये देखो जाट भी लिख लेगा बूजर भी लिख लेगा सारे समाज के लोग लिख लेंगे क्योंकि ये बेटी सबकी है ये छत्तीस बिरादरी की बेटी है ये भाजपा वालों को बताना चाहता हूँ छत्तीस बिरादरी की बेटी बैठी है और ये हमारे लिए लड़ रही है आने वाले कल के लिए लड़ रही है शाहीन बाग का आंदोलन बोला जा रहा है कि ये शाहीन बाग के आंदोलन जैसा है देखो भाजपा तो कुछ भी बोल सकती है कल को आप कभी देश रोही बोल सकती है अगर आपने भाजपा के बारे में दो चार सवाल नहीं पूछे तो कहेंगे ये मीडिया वाले भी है ना जो है ये भी देश रोही है ये भी ये जो टुकड़ा करने आ रहे हैं आज वो उनके साथ चाय पीते हैं पाकिस्तान के लोगों के साथ अब हमारे देश के लोगों को देश रोही बोलते हैं तो ये दूर करो अभी सतपाल मलिक ने क्या बोला वही कार्रवाई हुई पुलवामा को लेकर पुलवामा दूध का दूध पानी का पानी करा भाई इस तरह सैनिक कैसे मर सकते हैं हमारे रोड पर अब उन वो सतपाल मलिक बोल रहे हैं तो वह कह रहे हैं कि जी इनको हमने पद से हटा दिया अरे वो तो संविधान में पद पर रह के बोल रहे थे तो इनको जो भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो देश रोही देखेगा जैसे भी हेमा जी ने कहा कि अगर आप दस भ्रष्टाचार कर ले भाजपा में शामिल हो जाए तो आप देश भक्त हो जाओगे आप हमारे खिलाफ बोलोगे रात को क्या मांग रही थी कितनी तगड़ी बरसात हुई थी क्या उस बरसात में कपड़े भी खराब होंगे क्या उनकी सुविधा के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती दिल्ली पुलिस की आज दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस के तरफ से एक बयान हुआ है कि अगर प्रदर्शन करना है तो इस पे परमानेंट जैसे परमानेंट जगह नहीं बन सकती तो आप बेंच क्यों ले रहे थे देखो यहाँ तो अचानक आदमी दस साल बैठ सकता है ये तो लोकतंत्र है मेरा अगर जनता मंत्र में मुझे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा चाहे मुझे दस साल बैठना पड़ जाए अगर दस साल बैठने में कोई पक्की हुआ चौपड़ी तो नहीं बरसात होगी तो उसकी सुविधा तो करेंगे या तो दिल्ली पुलिस कर दे आज दिल्ली पुलिस के पास चले जाइए सर मुझे किसी आदमी ने मेरे छीन बांध कर लिया छीन लिए मिसिंग कर केस कर लिए बहत्तर घंटे लगाते हैं और भाजपा के खिलाफ अगर कोई कार तो उसके लिए तो सौ साल लगाने का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे ये दिल्ली पुलिस आज की तारीख में लोकतंत्र की हत्या करी है जो दिन रात को जो काम हुआ है हमारी बहनों के साथ जो बदतमीजी हुई है कोई भी लेडीज प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं और सारे के सारे पढ़े लिखे अधिकारी और इतनी बड़ी बदतमीजी मुझे तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ये आतंकी शासन चल रहा है ये एक तरह का आतंकी शासन है कहीं पे भी देखो अन्याय को करने वाले लोगों पे कार्रवाई नहीं होती क्या आज ये बच्चे बैठे हैं कितना समय हुआ जो कि न्याय तुरंत होना चाहिए थाने से आज यहाँ पब्लिक को आवटना पड़ रहा है उस न्याय के लिए सरेआम जिसके सबूत बराबर बरकरार सामने रिकॉर्ड नहीं हो रहे तो इस तरह की व्यवस्था को तुरंत हटाया जाए इस तरह की मांग ये जनता लेकर आ रही है इस तरह की मांग जनता लेकर आ रही है क्या सोच रही है मैम आप खुद एक महिला हैं और यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए क्या लग रहा है कि सरकार इंसाफ देगी क्या सरकार को इंसाफ देना पड़ेगा यहाँ जो इतनी जनता है वो इंसाफ मांग नहीं आई है ना क्यों आ रहे हैं क्या उनको बहु बेटियों की कोई इज्जत करनी नहीं आती है ब्रजभूषण के लिए इतना कुछ हो रहा है कुछ तो एक्शन लिया जाना चाहिए ना ब्रजभूषण के लिए क्या कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इस बेटी को न्याय दिलवा के ही छोड़ेंगे लंबा जितना मर्जी के चले लेकिन इंसाफ दिला के ही छोड़ेंगे उनके घर में भी तो बहन बेटियाँ हैं ना उनके घर में भी तो बहन बेटी उनकी इज्जत नहीं करते क्या वो उनकी कोई मान सम्मान नहीं करते क्या जो दूसरों को भी तो बहन बेटी है ना तो एक समान माना जाता है ना उनको तो वैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या आंदोलन है ये बेटी बचाओ बेटी की बेजती करो सारे आम बेजती को मारो पीटो बेटी को ये कोई बात थोड़ी होती है पी वाले ये भी तो कहते हैं सबसे ज्यादा मान सम्मान बेटियों का हम करते हैं कितना कर रहे कितना कर रहे हैं आप मुझे बता दो एक बेटी का बता दो मान सम्मान कितना किया है उन्होंने अपनी बेटियों कर रहे दूसरों की बेटियों को करके दिखाएं अपनी बेटी आप कहीं पे भी ना सर्वे करोगे ना आपको पता चल जाए कितना मान सम्मान किया उन्होंने कितना नहीं किया उन्हीं के लोग चारों तरफ बैठे रहते हैं और अपनी बेटियों की वो करते हैं बातें लेकिन अगर हम जैसे घरों से आए हम सब पूछो ना कितनी इज्जत हो रही है 